Soy Inma Cuevas y soy de Tele. ¿Y te entrevistas? Vale, me entrevistas. Hola Inma, yo soy Silvia y soy de Tele. Hola Silvia, pues qué bien que seas de Tele porque yo también soy de Tele. ¿Ah, sí, ¿Eres sí. De tele? hombre, claro. ¿Qué, <risa> ¿Qué haces aquí en Cruz del Sur? Pues yo estoy aquí porque he matado a alguien, Inma. <risa> qué malo. ¿Y qué hace que no estás de amarillo? Ahora subo estoy a vestuario. De llegar. <risa> Pero es verdad, me podrías dar un traje. Sí, a mí me sobra uno del año pasado y yo te lo presto. Me lo podrías prestar, pero es calentito porque aquí hace mucho frío. Eh, tengo que decirte que no, desafortunadamente no es nada calentito. Llevamos una camisita, un pantalón y una blusa, como veis, y nos morimos de frío. Pero como somos unas actrices eh, con mucha pasión, eh, el calor se nos queda en el cuerpo y, y nada, trabajamos fenomenal. Encima, los sujetadores sin aro, de esos blandy blues que os dan como buenas presas... Con este frío no son muy buenos amigos. No, eh, a veces mmm, podemos hasta colgar abrigos. Eh, <risa> y no puedo decir más. Es verdad, Inma, es que hace mucho frío. Bueno, te voy a preguntar como sí. si fueses Anabel, ¿vale? Oh, eso es complicado. Conviértete en Anabel, una, dos y tres. <risa> Anabel, eres malísima. Muy mala, muy mala. Tengo que conseguir dinero y tengo que hacer de las mías para, bueno, para poder ahorrar. Pero, ¿y por qué quieres ahorrar tanto? Siempre estás ahí detrás de... Me vas a ver un favor. <risa> ¿Y por qué es esto? ¿Qué ocultas? Eh, bueno, para eso hay que ver la segunda temporada. <risa> Jueves a las diez y media en Antena 3, no puedo decir más. <risa> no puedo decir más, macho. <risa> bueno, entonces tú eres muy mala, pero es que además eres mala desde el... Desde la ironía, desde ese... Que dices, qué asco, qué metía, qué, 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 qué bicho, ¿eh? No la quiero ver en mi trabajo, por favor. Pues efectivamente, Anabel es un personaje oscuro, muy civilino, muy traicionero. Es un personaje que manipula al más débil, que eso en la sociedad es horroroso. Eh, y yo creo que, que esto que dices tú, que provoca esta sensación desagradable en uno... Es porque en realidad yo creo que nos podemos encontrar a personajes como Anabel en la vida. En todos los lados, porque hay mucha gente así y, y bueno, por eso yo creo que la gente no, no le gusta. La porque, tiene tanta manía, ¿verdad? Sí, porque no quisiera tener una Anabel a su lado. Yo tampoco, en realidad. <risa> Hablábamos antes en la rueda de prensa de un posible spin-off, pues a lo mejor de Anabel sería muy curioso para entender por qué ella es así. Yo creo que sí. Eh... Todo personaje de vis a vis podría tener un spin-off tranquilamente. Y por supuesto, Nabel, claro que sí, porque de repente vemos una cara, pero la otra no la sabemos. Y yo creo que, que hay que saber también por qué Anabel es así. Eh, tiene un pasado oscuro que tal vez veamos en la segunda temporada, no lo sé. ¿Y en esta segunda temporada qué va a pasar? ¿Nos quedamos con la fuga de, de ese grupito de presas? ¿Sí? La cárcel ahora va a tener que tomar medidas porque no se puede tolerar una fuga. Uh -huh. ¿Cómo vais a llevar esto a las presas? Pues eh, en principio muy mal. Eh, bueno, Anabel por una parte muy bien porque de repente tiene a Zulema y a Maca fuera de la cárcel, con lo cual ella se va a sentir con mucho más poder, eh, pero vamos a ver que se le va a acabar el chollo prontísimo. Y, y entonces, bueno, pues va a haber nuevas medidas de seguridad dentro de la cárcel y entonces eh, Anabel se las va a tener que ver... Eh, porque se van a poner muy difícil para seguir metiendo la droga en la cárcel, para seguir manipulando al débil. Eh, pero bueno, va a descubrir nuevos personajes eh, que se lo van a poner un poquito más fácil y, y va a seguir haciendo de las suyas. Eh, va a intentar adquirir más poder dentro de la cárcel, va a intentar enfrentarse a Macarena y a Zulema y vamos a ver si lo consiguen. Vamos a ver si lo consiguen. Decíamos que... Esta serie es revolucionaria, uh -huh. porque es diferente, ¿no? Sí. ¿Y qué crees que tiene para que sea diferente? Pues mira, es una serie eh, muy transgresora, es una serie que parece cine. Eh, tenemos grandes profesionales en España que de repente se les da la oportunidad para hacer un producto eh, internacional, como decía Alex Pina o Jesús Colmenar, director de la serie. Y efectivamente es eso, es un, es un producto, es una serie... Eh, que se puede ver en todo el mundo y que va a enganchar y yo creo que hemos pasado fronteras y eso es lo que hace que esta serie sea distinta por eso mismo, porque de repente engancha a cualquier espectador del mundo y, y bueno, ya, ya lo han dicho eh, Francia, Italia, 
en toda Latinoamérica se está viendo, está enganchando muchísimo a la serie. Han comprado el formato en Francia también, Fíjate. que eso es importantísimo. Hombre, entonces eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Y bueno, eh, nosotros en la segunda temporada hemos dado el 100% para que así sea y... Y bueno, es una serie muy brutal, muy brutal, con un equipo artístico y técnico fuera de serie y yo creo que cualquier espectador tiene que engancharse y esperar a que no se la cuenten. Bueno, es que sea spin-off, uh -huh. tercera temporada o sí. una serie distinta, uh -huh. pero que nos den un poquito más y que nos den de, este, de esta calidad, ¿verdad? Por favor, sí, que nos den más, más medicamento de este, porque sí. hace bien, hace bien. Y sobre todo porque educa al espectador y como hemos visto hay un espectador muy inteligente que necesita y reclama más y se lo estamos Eso dando. Es. Al público difícil le habéis enganchado es. y todos los jueves lo vamos a tener ahí a las diez y media fiel a vis a vis. Eso es, Cruz del Sur, aquí os esperamos. 